刚结束掉<咳>，所以有一些题目可能会跳过，因为它都很像。好，像第七题就跳过了。那第十五题，它这边就是这一节要画，就是画出它的图形，可它跟前面的图形有些不一样，它几乎都是有渐进线或是有周期性的，然后这里就要自己去判断<咳>。好，那像。y 等于 x 平方分之 x 减一，那你先去看它的斗面，那这边的做法都是这一节一开始有一个概念，就是画那个图形的那些步骤，所以我这里的编号用大 A 大 B， 那个就是上面的编号，所以一开始先去看它的定义域 ，x 在分母，所以它的斗面。它是说实数扣掉零这个点<咳>，然后它并不会有周期性之类的，所以直接跳到 D 去看它的渐进线，因为它是分数分数型的那个分母分子都是多项式，所以它很有可能会有渐进线<咳>。如果分数 degree 分母 degree 比分子大，那它会趋近。x 区域无穷大的话，它会变成零，所以你可以去求这个极限值。我把这个当做 f x， 它会变成零，所以它的含义就是。y 等于零是它的一个水平渐进线，这样可以吗？然后再来去看分，呃，再去看那个分子，应该是分。分母分母为零的时候，它也会有渐进线。当 x 趋近于零的时候，分母变成趋近于零，那分子是趋近于负一。所以这里要分成是趋近于零的，从右边趋近还是从左边趋近？从右边趋近的话，分母。这里是 x 平方，所以是都一样。所以从右边趋近，左边趋近，答案值都相同。它变成零分之负一，所以是趋近到负重大。那它的意思就是 x 等于零，它是一个。垂直渐进线。好，到这边可以吗？那接下来画它的图的话，就是我们前一两个礼拜一直在做的步骤一到步骤 D F G， 然后步骤 G。就是先去求一次微分等于零的点，二次微分等于零的点，然后画出那个表，去判断它的那个凹性还有递增递减<咳>。所以，嗯，我这边把它的一次微分、二次微分写出来就好了。所以这个表你必须要做，除了那个一次微分、二次微分等于零的那些 x 之外，没有定义的 x 也要写上去。所以你可以把它分成四个区块，然后再
利用它的渐进线去画它的图形，然后这个图形画一下。它图形会长这个样子，然后在 x 等于3这个点是它的反曲点这样有没有问题？这个表你们再再自己去填，就是它一次会分、二次会分的正负号，还有它的图形到底是长什么样子。那再跳到第三十八题，也是画出它的这个函数的图形。那这函数方便起见，叫做 f f o x。那一样，先去看它的定义域。分数型最怕就是分母等于零，那这个分母是不会是零的，因为口在正负一之间，所以走面是所有的实数都对。<咳>然后，呃，这里比较特殊的是，它跟 x 轴会有很多个交点，所以你去做第一部分，它会对画图比较有帮助。就当 x 等于零的时候。x 等于零，那分子等于零 ，y 会等于零。但是当 y 等于零的时候，因为分母不可能会是零，所以当 y 等于零，就是只要看分子是不是零就好了。所以三 x 等于零，它是整数派。所以它跟 x 轴有很多个交点，无穷多个交点。然后 c 部分，因为它跟三角函数有关，所以它会具有周期性。f of x 加2派，应该很容易就看得出来，它会等于 f of x， 因为 sin 跟 cos 的周期都是2派。那它的这个意思就是，我们只要我们只要画出0到2拍之间的图形就好了，然后就去复制就可以了。所以从 C 之后的 D、E、F、G 之类的，全部都只需要看0到2拍之间的图形。这样可以吗？<咳>所以要画图，画图的题目看到这种里面有 sin 或 cos 或 tangent 有三角函数的，它本身每个小范围可能就具有周期性，那它整个函数可能就具有周期性。所以要画它的图形，就去找出它的周期，先去看出它的周期会比较好画。就<咳>是。d 到 g， 这个也是你们自己做就好了。
就一次微分等于零，二次微分等于零。那最后它的图形。好，它图形会长得像这样，零到拍之间分成三等份，的最后一等份，这边也是一样，然后图形跟 sine 有点像，这是零到二拍之间的图形。<咳>那画出全部的话，就是去复制就好那在五十七题，他画，他让你找出他的斜的渐进线<咳>。在我们前面之前做的都是 x 趋近到某个数字，或者是 x 趋近到正负无穷大，那种做出来的渐进线都是水平或垂直。<咳>那分数型的那个，嗯，就分母分子都是多项式的这种分数，它会有可能会有斜的渐进线。它发生的时机是在你的分子 degree 比分母还大的时候，这个可以用常除法去把它写成有点像带分数的样子，就 s 平方加 h 除 x 加一，那也可以用综合除法。所以 y 会 y 可以写成 x 减一加上 x 加一与二，这样可以吗？先去做这个动作，就是把这个分数分数去尽量把它提出一些商出来，然后分子把它摆它的余数，摆余式。嗯，好，那做完这个动作，你就去看，哎 ，y 减掉 x 减一，就等于 x 加一分之二<咳>。那后面这个分数它满足的条件是分母 degree 比分子大，所以 x 趋近到正负无穷大的时候，它会变成零。所以你去做这个极限值。
这个极限会变成零，那是表示 x 趋近到正负无穷大的时候，你的 y 跟 x 减一两个会越来越靠近，也就是图形跟 y 等于 x 减一会越来越靠近，所以 y 等于 x 减一就是它的一个渐进线。